ക്രിസ്മസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാം സെറ്റാണോ ചെറുതായിട്ട് ആ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റി ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ സോറി പറയുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ലേറ്റ് ആയി പോയത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റാണ് കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് വേഗം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ മക്കളെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് വേഗം വേഗം ഒന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം സെറ്റാണെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് ഹലോ 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 ഓക്കെ ആണ് സെറ്റാണെങ്കിൽ വേഗം വേഗം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ മക്കളെ ആൻഡ്രിയ കുട്ടി അനുഷ്ക യെസ് അപ്പം ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് ഓക്കെ ആയിലെ കുട്ടി ആൻ യെസ് സെറ്റാണ് സെറ്റാണ് ഓക്കെ 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 ആ അപ്പം അതാ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മിസ്സായി പോകരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും വരാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരട്ടെ വേഗം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേഗം അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം ഓക്കെ റിതിൻ ചില്ലക്കുട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് എന്നിട്ട് വേഗം വേഗം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വന്നേ മക്കളെ അപ്പം നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ദാ സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ദാ ഒരു മാസം കഴിയാനായി ഒരു മാസം കഴിയാനായി എങ്ങനെ പോകുന്നു എൻ്റെ മക്കളുടെ പഠിത്തമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദാ ജൂൺ ദാ കഴിയാനായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ഇതേപോലെ സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് തീരും ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമൊക്കെ വരും അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലാണോ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം നിങ്ങൾ പറ യെസ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് പറ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഇവർ പിന്നെ എത്താതല്ലേ എത്താതെ എവിടെ പോവാൻ യെസ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളെല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ യെസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ വർഷ മിസ്സിൻ്റെ ആ ഫാൻസ് എല്ലാവരും ആ ലെറ്റർ ഹട്ട് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ആ ലെറ്റർ ഹട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മഴയുണ്ടോ അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ആ വർഷമായി യെസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ആ അഞ്ചുമേസ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ വർഷ മിസ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ പാട്ട് പാടിയ അഞ്ചു മിസ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അഞ്ചു മിസ് ഓടി വാ ഓടി വാ ഓടി വാ വർഷ അല്ല ഓടി വാ അഞ്ചു യെസ് ഓക്കെ ആ ലെറ്റർ ഹാർട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മഴ വരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ആണല്ലോ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആണ് കേട്ടോ വർഷ മിസ് അഞ്ചു മിസ് വേറെ ലെവൽ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടികൾ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ ക്ലാസ്സുകൾ മിസ് ആവോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ തീർത്ത് തരുമാര് നമ്മുടെ സ്വന്തം വർഷ മിസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയുള്ള മക്കളെ ഷമി സാറിന് നല്ല തിരക്കേതായുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ യെസ് ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ില് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏടിറക്കി അപ്പൊ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കട്ടെ ഏടിറക്കി കണ്ടുമുട്ടാനുണ്ട് എല്ലാവരും അഞ്ചു മിസിന്റെ ക്ലാസിന് വേണ്ടി വേഗം ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഏടിറക്കി അപ്പം ബാച്ചില് ഏടിറക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇപ്പം മിസ് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗം സെറ്റ് ആക്കിക്കാണാം യെസ് ആ അപ്പൊ മിസ് എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലാണോ മക്കളെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അതാ ഒരു മാസം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയതുപോലെ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യെസ് ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റോ സെപ്റ്റംബറിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓണം എക്സാം വരിക എക്സാമൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നടക്കും നമ്മുടെ വർക്ക്ലോഡ് കൂടും അല്ലേ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ പോകും നമ്മുടെ പോർഷൻസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കും നമുക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബാച്ചിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ യുവ ബാച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററുകൾ മാത്സിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെയും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഒക്ക
അടിപൊളി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വെറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാത്തിനും എങ്ങനെ ഇനി പഠിക്കണം ഇപ്പൊ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത മക്കൾക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ പറഞ്ഞു തരും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതി മുതലേ ബാച്ചിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അതേ ട്രാക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എത്തും അപ്പൊ ഒന്നിച്ച് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മള് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള സംശയമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മിസ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ലോഗ്സുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പെൻഡിങ് ക്ലാസ് ഉള്ളവർ എങ്ങനെ പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണണം എന്നുള്ള സംശയങ്ങളുള്ള മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്സ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തരുന്ന ആ ഒരു ടൈം ടേബിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഓൾറെഡി നടന്നു പോയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുടെ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങാം അതായത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ ഇരുപത്താറാം തീയതി ജൂൺ ഇരുപത്താറാം തീയതി അതായത് നാളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാത്സിന്റെ ആംഗിൾസിന്റെ പാർട്ട് വൺ ലൈവ് കാണുക ഓക്കെ പാർട്ട് വൺ ലൈവ് കാണുക അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഫ്രൈഡേ സയൻസ് സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്തിന്റെ പാർട്ട് വൺ ലൈവ് കാണുക ആൻഡ് അടുത്ത ദിവസം സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം സമയം കിട്ടും ആംഗിൾസ് മാത്സിലെ ആംഗിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ലൈവ് നിങ്ങൾ കണ്ടു തീർക്കുക ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സയൻസിലെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് സൺഡേ ആണ് കുറെ അധികം സമയം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം മൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യലിന്റെ പാർട്ട് വൺ ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേപോലെ അടുത്ത ദിവസം ട്യൂസ്ഡേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിന്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് വൺ ലൈവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാച്ചിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കാണാം ആൻഡ് അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സോഷ്യലിൻ്റെ ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൻ്റെ പാർട്ട് ടു കാണുക ദെൻ അടുത്ത ദിവസം സോഷ്യലിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ കാണുക പിന്നെ ദാ സോഷ്യലിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ടു നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണും അതേപോലെ സാറ്റർഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും മാത്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ടു പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഹായ് ആര്യൻ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കാണാം മക്കളെ ഇനി ഇതാ അടുത്ത സൺഡേ സയൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ടു പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു അപ്പം നമ്മുടെ ജൂലൈ ആറ് വരെയുള്ള ടൈം ടേബിൾ ഇപ്പോഴേ സെറ്റാണ് അപ്പം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈം ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ആ ലൈവ് ക്ലാസ് കണ്ട് പഠിക്കുക അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ ഇനിയും ലേറ്റ് ആയാലാണ് നമുക്ക് പണി കിട്ടുക മക്കളിപ്പോൾ പഠിക്കാതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുക സമയം ഉണ്ടല്ലോ എക്സാമിനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇപ്പോഴേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമിന് സിലബസ് മാറിയതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോഴേ പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് സെറ്റാണോ അപ്പോൾ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഓർത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഓക്കെ ആണോ സെറ്റാണോ അപ്പോൾ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സയൻസിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഒക്കെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു ലൈവ് ക്ലാസ് കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മക്കൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും അപ്പം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം
മനസ്സിലായോ അപ്പം എത്രത്തോളം എക്സാമുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമിനോടുള്ള പേടി മാറുക നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിലൊക്കെ ഒരു പേടിയില്ലാതെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി ഇരുന്നിട്ട് എക്സാമൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ എക്സാംസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാംസ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാച്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ ബാച്ചിൻ്റെ ഫീ വരുന്നത് ടു ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ആണ് മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ പഠിക്കാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ഉണ്ട് യു എസ് എസ് ആ എക്സാമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നേടിയെടുക്കണ്ടേ മക്കളെ അപ്പം അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ സിലബസ് ആയിട്ട് വരുന്ന നിങ്ങൾ അഞ്ചിലും ആറിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബേസ് ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആക്കിയാലാണ് അടുത്ത കൊല്ലമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ നേടാൻ കഴിയും അതിനൊക്കെ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ഓരോ മക്കളും ഇപ്പോഴേ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതേ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഹൈസ്കൂളിലേക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് നേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മിനിമം മാർക്കും പാസ്സാവാനുള്ള ഓരോരോ ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പാസ്സാവുക അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫുൾ മാർക്കിനെ എയിം ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആണോ അപ്പം അതാ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു നമ്മുടെ ഉയരേ ബാച്ചിൽ നിന്നൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിൽ ഫുൾ മാർക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫുൾ മാർക്കൊക്കെ നേടിയ മക്കളാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിലെ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെയാണ് ഫുൾ മാർക്കാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കും രണ്ട് മാർക്കൊക്കെ പോയവരാണ് അവരൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരല്ല അവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും അങ്ങങ്ങ് സെറ്റായി സെറ്റായി ഉയർന്ന് ഉയർന്ന മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുകാരാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതാ പ്ലസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിന് കൂടുതൽ അതിലും കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയവരും അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ചിലർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇവർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് അവരുടെ റിസൾട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കും നേടിയ മിടുക്കരും മിടുക്കികളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ വരണ്ടേ മക്കളെ ഇതേപോലെ ഇനി അടുത്ത ദിവസം കാണിക്കണം ഇല്ല യുവ ബാച്ചിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നേടി അടുത്ത കൊല്ലം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ സൃഷ്ടി ബാച്ചിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നേടി യു എസ് എസ് നേടി അതേപോലെ നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫുൾ മാർക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഒക്കെ പ്രൗഡ് ആവുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ വരുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫയർ ഇട്ടെ യെസ് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഫുൾ മാർക്ക് നേടി ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വരുന്നത് അത്രയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ എല്ലാവരും ആ ഫയർ ഒന്ന് ഇട്ടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ അതിനൊരു ആഗ്രഹം വേണം ആ അത്രയും വലിയൊരു ഡ്രീം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവരൊന്നും അപ്പം പഠിച്ചവരല്ല അവർക്ക് ഇപ്പോഴേ ബേസ് ഇപ്പോഴേ ബേസ് സെറ്റാക്കി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ സെറ്റാണോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആവരുത് ഇനിയും അപ്പം നേരത്തെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നിങ്ങളിപ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കളാണ് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ പഠിക്കണം ഈ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗൈഡൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആവും തോറും ആ ഒരു ക്ലാസ് പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ലോഗ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കും അപ്പൊ ഇനിയും ലേറ്റ് ആവാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മക്കൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് വരിക നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എല്ലാവരെയും യുവ ബാച്ചിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് യുവ ബാച്ചില് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അഞ്ചു മിസ്സിന്റെ ലൈവ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ യുവ ബാച്ചില് ബേസിക് സയൻസിന്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് വൺ ലൈവ് ആയിട്ട് അഞ്ചു മിസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ഓടിച്ചാടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നോളാ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മിസ് തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ മക്കളെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയാനില്ല നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതാ മിസ് പോവാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഏഴരക്കിതാ അഞ്ചു മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അഞ്ചു മിസ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ ഓക്കെ മക്കളെ ബൈ ബൈ 